হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ম্যাথ অ্যান্ড ম্যাথ বাই সঞ্জিত আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ সাদর অভিনন্দন প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাস এইটে পড়ছো এবছরে যে বৃত্তি পরীক্ষা বা স্কলারশিপ পরীক্ষা দেবে তোমাদের এই পরীক্ষাটার নাম হচ্ছে এন এম এম এস হ্যাঁ হ্যাঁ এই পরীক্ষা এটা হচ্ছে স্কলারশিপ পরীক্ষা এটা দুটো দুটো পরীক্ষা হয় একটা হচ্ছে ম্যাথ আর একটা স্ট্যাট হ্যাঁ ম্যাথ হচ্ছে মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট এটা নব্বই নম্বরের পরীক্ষা হচ্ছে নব্বই মিনিট টাইম হচ্ছে স্যাট হচ্ছে নব্বই মিনিটের পরীক্ষা হচ্ছে নব্বই নম্বরের হচ্ছে একই দিনে দুটো পরীক্ষা হয় কোনো নেগেটিভ নম্বর নেই এবং দুটো পরীক্ষার মধ্যে হচ্ছে এক ঘন্টা তোমরা ব্রেক পাবে আচ্ছা আমি এই ভিডিওতে হচ্ছে তোমাদের ভৌতবিজ্ঞানের সাজেশন দিচ্ছি ভৌতবিজ্ঞানের সাজেশন এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে তোমরা ভৌতবিজ্ঞানে অবশ্যই হচ্ছে কমন পাবে এবং যারা কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছ তারাও এই ভিডিওটা দেখতে পারো কারণ কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষাগুলোতে এই ভৌতবিজ্ঞান থেকে এই ধরনের হচ্ছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে আসে তাহলে সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক এক নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম কি সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম হচ্ছে লিথিয়াম হ্যাঁ লিথিয়াম সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম হচ্ছে লিথিয়াম আচ্ছা তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু চারটে অপশন থাকবে এই সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম হচ্ছে লিথিয়াম এরকম দেওয়া থাকবে হাইড্রোজেন অক্সিজেন লিথিয়াম সোডিয়াম তাহলে অপশন কোনটা হবে অপশন হবে হচ্ছে লিথিয়াম যেটা সেইটা তারপরে একটা তরল ধাতুর নাম লেখো একটা তরল ধাতুর নাম হলো পারু একটা তরল ধাতুর নাম হলো পারু তারপর আর্সেনিক যৌগটি হলো কি আর্সেনিক যৌগটি এরকম চারটে অপশন থাকবে একটা ধাতু অধাতু ধাতু কল্প আর যৌগ তাহলে আর্সেনিক হলো একটি ধাতু কল্প ধাতু কল্প আর্সেনিক হলো একটি ধাতু কল্প পেন্সিলের শিস কী দিয়ে তৈরি পেন্সিলের শিস হচ্ছে গ্রাফাইট দিয়ে তৈরি গ্রাফাইট দিয়ে তৈরি সমতল দর্পণে বস্তুর বস্তুর প্রতিম্বের আকার বস্তুর আকারের থেকে বড় হবে ছোট হবে না সমান হবে সমতল দর্পণ করতে গঠিত প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে আমরা জানি বস্তুর উচ্চতা আর প্রতিবিম্বের উচ্চতা হচ্ছে সমান হবে তাহলে তাহলে প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের চেয়ে আকারের হচ্ছে সমান হবে সমান হবে তাই তো তারপরে কোনো ব্যক্তি দর্পণের দিকে ভি বেগে দৌড়লে প্রতিবিম্বের বেগ কত হবে আমরা জানি কোনো ব্যক্তি যদি দর্পণের দিকে ভি বেগে বেরোয় তাহলে হচ্ছে ভি বেগে দৌড়ায় তাহলে হ্যাঁ প্রতিবিম্বের হচ্ছে গতিবেগ কত হবে তো তার দ্বিগুণ হবে মানে টু ভি হবে টু ভি হবে প্রতিবিম্বের গতিবেগ হচ্ছে টু ভি টু ভি হবে কোনো ব্যক্তি দর্পণের দিকে যে বেগে দৌড়াবে প্রতিবিম্বের বেগ হচ্ছে তার দ্বিগুণ হবে এখানে দর্পণের দিকে ওই ব্যক্তি হচ্ছে ভি বেগে দৌড়াচ্ছে তাহলে প্রতিবিম্বের বেগ হচ্ছে কত হবে টু ভি হবে তারপরে ক্যালাইড ক্যালাইডোস্কোপের আকা আয়না তিনটি দৈর্ঘ্য পোস্টের অনুপাত কত হয় আমরা জানি ফোর ইস টু ওয়ান তাই না ফোর ইস টু ওয়ান ফোর ইস টু ওয়ান যে প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না তাকে কি প্রতিবিম্ব বলে অসৎ বিম্ব বলে তাই তো যে প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায় না তাকে অসৎ বিম্ব বলে অসৎ বিম্ব বলে তারপরে কোশ্চেন সিনেমার পর্দা কীরূপ হওয়া উচিত সিনেমার পর্দা হচ্ছে সাদা ও অমসৃণ হওয়া উচিত সাদা ও অমসৃণ হওয়া উচিত সিনেমার পর্দা সাদা ও অমসৃণ হওয়া উচিত দশ নম্বর কোশ্চেন আলোক সুস্মি সংকট কোণে আপাতিত হলে প্রতিবিম্বের হচ্ছে হলে প্রতিশন কোণের মান কত আমরা জানি যদি আলোক সুস্মি যদি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে হচ্ছে যায় এবং হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপাতন কোণের মান যদি সংকট কোণের সমান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রতিশন কোণের মান নব্বই ডিগ্রি হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভত্তল হচ্ছে ঘেসে যাবে তাই তো আলোক সুস্মি সংকট কোণে আপাতিত হলে প্রতিশন কোণের মান কত হবে প্রতিশন কোণের মান নব্বই ডিগ্রি হবে প্রতিশন কোণের মান নব্বই ডিগ্রি হবে তারপরে আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপাতন কোণের মান হচ্ছে মান কোন কোণের চেয়ে বড় হবে সংকট কোণের চেয়ে বড় হবে আমরা জানি যদি আপাতন কোণের মান যদি সংকট কোণের চেয়ে বৃহত্তর বা বড় হয় তো সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মি আর হচ্ছে দুই মাধ্যম বৃহত্তর গতি প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় পূর্বে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে আলোকের এই ঘটনাকে কি বলা হয় আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলা হয় আলোক রশ্মি আপাতন কোণের মান যদি সংকট কোণের থেকে বড় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যাঁ প্রতি আপাতিত রশ্মি পুনরায় দুই মাধ্যম কর্তৃক প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় হচ্ছে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে তাহলে এই ঘটনাকে আভ্যন্ত আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তখনই হবে যখন আপাতন কোণের মান সংকট কোণের থেকে বৃহত্তর হবে আপাতন কোণের মান হচ্ছে সংকট কোণের থেকে কোন কোণের আপাতন কোণের মান হচ্ছে কোন কোণের চেয়ে বড় হবে সংকট কোণের
তাই না আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপাতন কোণের মান অবশ্যই সংকট কোণের চেয়ে বড় হবে তারপরে মেঘ শিশির কুয়াশা তৈরি হয় বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের কিসের জন্য ঘনি ভবনের জন্য ঘনি ভবনের জন্য ঘনি ভবনের জন্য তাহলে হ্যাঁ মেঘ শিশির কুয়াশা তৈরি হয় বায়ুমণ্ডলের হচ্ছে কিসের বা জলীয় বাষ্পের ঘনি ভবনের জন্য সূর্য থেকে কোন পদ্ধতিতে তা পৃথিবীতে আসে সূর্য থেকে কোন পদ্ধতিতে তা পৃথিবীতে আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে তা পৃথিবীতে আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে হ্যাঁ তাপ হচ্ছে পৃথিবীতে আসে যা কিনা হ্যাঁ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না তাই তো পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কোন কণা ঘরে ঘোরে পরমাণু হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রন কণা ঘোরে পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রন কণা ঘরে ইলেকট্রন কণা ঘরে তারপরে খুশি সাধারণ হাইড্রোজেনে কোন কণা নেই সাধারণ হাইড্রোজেনে হচ্ছে নিউট্রন কণা নেই সাধারণ হাইড্রোজেন নিউট্রন কণা নেই তাই তো তাহলে আর একবারে আমি কোশ্চেনগুলো রিপিট করে দিচ্ছি হ্যাঁ সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম কি সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম হলো হ্যাঁ লিথিয়াম সেকেন্ড কোশ্চেন একটি তরল হচ্ছে ধাতুর নাম কি একটি তরল ধাতু হলো পারো তিন নম্বর কোশ্চেন আর্সেনিক হলো একটি ধাতু গল্প হ্যাঁ চার নম্বর কোশ্চেন পেন্সিলে সৃষ্টি দিয়ে তৈরি হচ্ছে গ্রাফাইট দিয়ে তৈরি তারপরে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন সমতল দর্পণে বস্তুর প্রতিম্ব হচ্ছে বস্তুর আকার হচ্ছে প্রতিম্বর আকার কি হবে সমান হবে ছয় নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে কোনো ব্যক্তি দর্পণের দিকে হচ্ছে যদি ভি বেগে দৌড়ায় তাহলে প্রতিম্বের বেগ হচ্ছে টু ভি হবে সাত নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ক্যালাইডি ক্যালাই ক্যালাই ক্যালাইডোস্কোপের আয়না তিনটি দৈর্ঘ্য পোস্টের অনুপাত কত হয় ফোর ইস টু ওয়ান নেক্সট কোশ্চেন যে প্রতিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না তাকে কি প্রতিম্ব বলে অসৎ প্রতিম্ব অসৎ বিম্ব বলে সিনিয়র পর্দা কিরূপ হওয়া উচিত সিনিয়র পর্দা সাদা ও অমসৃণ হওয়া উচিত নেক্সট কোশ্চেন আলোকসমি সংকট কোণে আপাতিত হলে প্রতিসন কোণের মান হচ্ছে কত হবে নব্বই ডিগ্রি হবে নেক্সট কোশ্চেন আলোর আভ্যন্তরিক পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপাতন কোণের মান হচ্ছে কোন কোণের চেয়ে বড় হবে সংকট কোণের চেয়ে বড় হবে তারপরে মেঘ শিশির কুয়াশা হচ্ছে তৈরির জন্য হ্যাঁ তো মেঘ শিশির কুয়াশা তৈরি হয় বায়ুমণ্ডল যে বায়ুমণ্ডলের যে জলীয় বাষ্পের হচ্ছে ঘনি ভবনের জন্য তারপরে সূর্য থেকে কোন পদ্ধতিতে তাপ পৃথিবীতে আসে সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে তারপরের কোশ্চেন পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কোন কণা ঘোরে পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রন কণা ঘোরে তারপরে হচ্ছে পনেরো নম্বর কোশ্চেন সাধারণ হাইড্রোজেনে কোন কণা থাকে না সাধারণ হাইড্রোজেনে নিঃশরিত কণা হচ্ছে নিউট্রন কণা থাকে না তাহলে দেখো কোশ্চেনগুলো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন একটি পরমাণুতে মোট তরি আধারের পরিমাণ কত হচ্ছে শূন্য শূন্য একটি পরমাণুতে হচ্ছে মোট আধারের পরিমাণ কত হয় শূন্য হয় আমরা জানি পরমাণু চারিদিকে নিউক্লিয়া পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে কোন বলের জন্য স্থির তরিত আকর্ষণ হচ্ছে বলের জন্য পরমাণু চারিদিকে পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলো ঘরে কোন ঘোরে হচ্ছে মানে কোন হচ্ছে বলের জন্য স্থির তরিত আকর্ষণ বলের জন্য এখানে লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা স্থির তরিত আকর্ষণ বলের জন্য স্থির তরিত আকর্ষণ আকর্ষণ বল এটা ঠিক আছে ওখানে লিখে দিলাম পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলি ঘরে কোন বলের জন্য স্থির তরিত আকর্ষণ বলের জন্য এসআই পদ্ধতিতে তরিত আধারের একক কি এসআই পদ্ধতিতে তরিত আধারের একক হচ্ছে কুলম্ব এসআই পদ্ধতিতে তরিত আধারের একক হচ্ছে কুলম্ব এসআই পদ্ধতিতে তরিত আধারের একক কুলম্ব একটি বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নিয়ে গেলে তার ওজন কীরকমভাবে পরিবর্তিত প্রথম বারে কমে হ্যাঁ না সমান হয় না হচ্ছে প্রথমে বারে পরে কমে হ্যাঁ তাহলে কি কি উত্তর হবে একটি বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন ধীরে ধীরে কমতে থাকে তাই তো নিয়ে গেলে তার ওজন কমবে তার ওজন হচ্ছে কমতে থাকবে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে বস্তুটার ওজন শূন্য হয়ে যাবে পৃথিবীতে অভিকাশত অনের মান হচ্ছে জি হলে চাঁদে অভিকাশত অনের মান জি বাই সিক্স হবে জি বাই সিক্স হবে পৃথিবীতে অভিকর্ষ তরণের মান যদি জি হয় তাহলে চাঁদে অভিকর্ষ যে তরণের মান হচ্ছে জি বাই সিক্স হবে তারপরে একক ভরের বস্তুর ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ অভিকর্ষজ টানের গাণিতিক রূপটি লেখ এটা হবে জি ইকাল জি এম বাই আর স্কোয়ার জি ইকাল টু জি এম বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার এটা 
একক ঘরে বস্তুর ওপর পৃথিবীর হচ্ছে অভিকর্ষ যে হচ্ছে ত্বরণের হচ্ছে গাণিতিক রূপটি হলো জি ইকাল জি এম বাই আর স্কোয়ার এখানে জিকে বলা হয় মহাকর্ষ যে ধ্রুব এম হচ্ছে পৃথিবীর ভর আর হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তাহলে এটা গেল মহাকর্ষ ধ্রুবকের হচ্ছে মান কত মহাকর্ষ ধ্রুবকের মান কত সিক্স পয়েন্ট হচ্ছে সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন এত নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি টু দি পার মাইনাস টু এটা সিক্স পয়েন্ট হচ্ছে সিক্স সেভেন আচ্ছা মহাকর্ষ ধুবকের মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ইলেভেন এত নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি টু দিবার মাইনাস টু মহাকর্ষ সূত্রের গাণিতিক রূপটি লেখো মহাকর্ষ সূত্রের গাণিতিক রূপটি হলো কি হ্যাঁ এফ ইকাল টু জি ইন্টু এম ওয়ান এম টু বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার তাই তো হ্যাঁ বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের গাণিতিক রূপটি হলো এফ ইকাল টু জি ইন্টু এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার মহাকর্ষ সূত্রটা একবার বলে দিই আমি নিউটনের হচ্ছে বিখ্যাত মহাকর্ষ সূত্রটা হলো এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটো বস্তুকণা পরস্পর পরস্পরকে হ্যাঁ সর লেখা বরাবর আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তুদার ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং বস্তুদার মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্ত অনুপাতিক তাই তো আর একবার বলছি এই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটির গান হলো এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুকণা পরস্পর পরস্পর পরকে ওয়াদের সংযোজী সরল লেখা বরাবর আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তুদার ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং ওয়াদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্ত অনুপাতিক এটা হচ্ছে মহাকর সূত্র নিউটন যে বস্তুর ওজন কোন যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় বস্তুর ওজন হচ্ছে স্প্রিং তুলার সাহায্যে মাপা হয় স্প্রিং তুলার সাহায্যে মাপা হয় বস্তুর ওজন স্প্রিং তুলার সাহায্যে মাপা হয় এসআই পদ্ধতিতে বলের একক কি এসআই পদ্ধতিতে হচ্ছে বলের একক হচ্ছে নিউটন এসআই পদ্ধতিতে বলের একক নিউটন এসআই পদ্ধতিতে বলের একক নিউটন স্প্রিং তোলার অপর নাম কি স্প্রিং তোলার অপর নাম ডিনামো মিটার ডি নামো মিটার স্প্রিং তোলার অপর নাম কি ডিনামো মিটার প্লাবতা বস্তুর ওজনের সাথে সমান হলে বস্তুটি তাহলে ডুববে ভাসবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে প্লাবতা বস্তুর ওজনের সাথে সমান হলে বস্তুটি হচ্ছে তরলে হচ্ছে ভাসবে হবে ভাসবে তাহলে কোন কোনো বস্তুর ওজন এবং হচ্ছে প্লবতা যদি সমানে প্লবতা মানে বস্তুটাকে তরলে রাখলে ঊর্ধ্বমুখী যে বলটা ওইটাকে প্লবতা বলে এই হচ্ছে প্লবতা বস্তুর ওজনের সাথে সমান হলে বস্তুটি হচ্ছে তরলে ভাসবে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোনো পথের একো কায়তনের ভরকে হচ্ছে বস্তুর হচ্ছে ঘনত্ব বলে ঘনত্ব কাকে বলে হ্যাঁ এটা ঘনত্বের সংজ্ঞাটাই দেওয়া আছে ঘনত্ব হ্যাঁ ঘনত্ব কাকে বলে কোনো পথের একো কায়তনের ভরকে ওই পথের হচ্ছে ঘনত্ব বলে তারপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্পর্শতল দুটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাড়লে ঘর্ষণ বল হচ্ছে একই থাকবে আমরা জানি যে ঘর্ষণ বল হচ্ছে বস্তু দুটির স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের উপর হচ্ছে নির্ভর করে না কি সূত্রটা কি যে কোনো বস্তুর উপর কোনো বস্তুর হচ্ছে ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বল হচ্ছে কি বস্তুদ্বয় হচ্ছে স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না স্পর্শতল দুটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাড়লে ঘর্ষণ বল একই থাকবে ঘর্ষণ বল একই থাকবে একই থাকবে তারপরে কোশ্চেন বোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত চাপ পি বল এফ ক্ষেত্রফল এফ হলে ইয়াদের মধ্যে সম্পর্কটি লেখো আমরা জানি চাপ ইকাল টু হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল চাপ চাপ হচ্ছে পি পি ইকাল টু হচ্ছে এফ বাই এ পি ইকাল টু এফ বাই এ ইয়াই হচ্ছে পি এফ এবং এর মধ্যে সম্পর্ক পি হচ্ছে প্রেশার হচ্ছে চাপ হচ্ছে এফ হচ্ছে ফোর্স হচ্ছে বল এ হচ্ছে এরিয়া হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাহলে কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত চাপ সমস্যা বল ইন্টু ক্ষেত্রফল এটা আমরা জানি অর্থাৎ পি ইকাল টু এফ বাই এ আর একবার কোশ্চেনগুলো আমি বলে দিচ্ছি রিপিট করছি একটি পরমাণুতে মোট তৈরিতাধানের পরিমাণ কত হচ্ছে শূন্য তারপরের কোশ্চেন নিউক্লিয়ার পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলি হচ্ছে কোন বল কোন বলের জন্য হচ্ছে ঘোরে সি তরিতাকর্ষণ বলের জন্য পরমাণু চারিদিকে পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে ঘোরে হ্যাঁ এসআই পদ্ধতিতে তরিতাধানের একক হচ্ছে কুলম্ব তারপরের কোশ্চেন একটি পৃথিবীতে অভিকর্ষ তরণের মান জি হলে চাঁদে অভিকর্ষ তরণের মান হচ্ছে জি বাই হচ্ছে সিক্স হবে তারপরের কোশ্চেন একক ঘরের বস্তুর ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ টানের হচ্ছে গাণিতিক রূপটি কী হবে জি ইকাল জি এম বাই আর স্কোয়ার এখানে ছোটো হাতে জি সংসার বড় হাতে জি বা এম বাই আর স্কোয়ার জি হচ্ছে মহাকর্ষ দুবাই এম পৃথিবীর ঘর আর হচ্ছে রেডিয়াস অব দ্য আর্থ পৃথিবী হচ্ছে ব্যাসার্ধ 
তারপরে কোশ্চেন মহা কষ্ট ধ্রুবকের হচ্ছে মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন এত নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি টু দিবার মাইনাস টু মহা কষ্ট ধ্রুবকের মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ইলেভেন এত নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি টু দিবার মাইনাস টু তারপরের কোশ্চেন বস্তুর ওজন কোন যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় বস্তুর ওজন হচ্ছে স্প্রিং তোলা যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর কোশ্চেন এসে পদ্ধতিতে বলের একক হচ্ছে নিউটন তারপরের কোশ্চেন স্প্রিং তোলার অপর নাম কি ডি নামো মিটার তারপরের কোশ্চেন প্লবতা বস্তুর ওজনের সমান হলে বস্তুটি তরলে ভাসবে নেক্সট কোশ্চেন কোনো পথের একক আয়তনের ভরকে ওই পথের হচ্ছে ঘনত্ব বলে তারপরের কোশ্চেন স্পর্শদল দুটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে একই থাকলে ঘর্ষণ বল হচ্ছে কমবে নেক্সট কোশ্চেন তারপরের কোশ্চেন অর্থাৎ শেষ কোশ্চেন এটা হচ্ছে কোনো বস্তুর চাপ হচ্ছে পি বল হচ্ছে এফ এবং হচ্ছে ক্ষেত্রফল এ হলে ইয়াদের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে চাপ ইকাল টু বল বাই ক্ষেত্রফল অর্থাৎ পি ইকাল টু এফ বাই এ তাই তো তাহলে দেখো কোশ্চেনগুলো একটু দেখো এই ধরনের কোশ্চেন তোমাদের হচ্ছে ক্লাস এইটের যে এন এম এম এস পরীক্ষাটা হবে অর্থাৎ স্কলারশিপ পরীক্ষা বৃত্তি পরীক্ষা হ্যাঁ এটা ভৌত বিজ্ঞানের সাজেশন আমি তোমাদের দিলাম আমি আর একটা হয়তো ভিডিও করতে পারি ভৌত বিজ্ঞানের সাজেশনের ওপরে হ্যাঁ সেটা সেটাও তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে আর যারা আগের ভিডিওগুলো হচ্ছে দেখো নি তারা অবশ্যই হচ্ছে দেখে নেবে আমার আগেও হচ্ছে অনেক হচ্ছে ভিডিও করা আছে ম্যাট এবং সেটের স্যাটের ওপরে হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই হচ্ছে দেখবে তা দেখে নেবে কারণ আমার এই কোশ্চেনের মধ্যে থেকে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কমন পাবে আর যারা ন চ্যানেল তার যারা নতুন আমার ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করবে কারণ হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা ভিডিও থেকে তোমরা নতুন নতুন টিপস টিপস এবং টেকনিক পাবে যারা তোমাদের হচ্ছে মানে কি বলবো স্কলারশিপ পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেতে হচ্ছে খুবই হচ্ছে সাহায্য করবে আর আমার সব কিছু ডিটেলস ইমেল আইডি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ফোন নাম্বার টেলিগ্রাম সব কিছু ডিটেলস হচ্ছে ডেসক্রিপশান বক্সে হচ্ছে পেয়ে যাবে যাবে আর কোনো ভয় এটা তোমাদের কাছে একটা বড় পরীক্ষা হ্যাঁ স্কলারশিপ পরীক্ষা হয় বৃত্তি পরীক্ষা হচ্ছে একটা বড় পরীক্ষা এই পরীক্ষায় তোমরা যদি চান্স পাও তাহলে বারো হাজার টাকা করে তিনবার পাবে এবং একটা সার্টিফিকেট পাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেই সার্টিফিকেটটার কিন্তু বিশাল দাম এবং চাকরির ক্ষেত্রে সেটা কাজে লাগবে হ্যাঁ ক্লাস টেনেও এই ধরনের আর একটা পরীক্ষা হয় হচ্ছে ওটার নাম হচ্ছে এন টিএসসি আমি দুটো পরীক্ষার জন্যই তোমাদের প্রস্তুত করে চলেছি আর প্রতি আমি এরপরে এটা গেল ভৌতবিজ্ঞানের সাজেশন আরও কিছু সাজেশ ভৌতবিজ্ঞানের সাজেশনের উপর আর একটা ভিডিও আমি করব আর তারপরে আর বাকি থাকলো জীবনবিজ্ঞানের হচ্ছে সাজেশন ভূগোলের সাজেশন হ্যাঁ অঙ্কের সাজেশন সব সাজেশন তোমাদের আমি একটার পর একটা হচ্ছে ভিডিও আপলোড করে দিতে থাকবো এবং সেই ভিডিওগুলো থেকে এবং কোশ্চেনগুলো থেকে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কমা কমন পাবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমার সাথে যুক্ত থাকো দেখবে সব ভয় আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে কনফিডেন্স রাখো আত্মবিশ্বাস রাখো মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করো প্রতিদিন হচ্ছে অন্তত পাঁচ ছ ঘন্টা করে পড়বে অবশ্যই স্কলারশিপের জন্য তোমাদের এখন তো স্কুল ছুটি আছে সুতরাং হচ্ছে এখন তোমার পড়াশোনার কোনো চাপ নেই সুতরাং হচ্ছে সামনের এই স্কলারশিপ পরীক্ষাটা এটা পাখির চোখ করো এবং এটা তোমাদের পেতেই হবে এবং না পাওয়ার কিছু নেই কারণ খুব বেশি নম্বর তোমাদের হচ্ছে এতে চায় না কারণ নব্বই নব্বই একশো আশি একশো আশির মধ্যে তোমরা হচ্ছে একশো দশ থেকে একশো কুড়ি পেলেই হচ্ছে চান্স পেয়ে যাবে এই পরীক্ষায় আর হচ্ছে যারা হচ্ছে জেনারেলের বলছি আর এসসি ক্যান্ডিডেট যারা আছে তারা মোটামুটি নব্বই থেকে একশোর মধ্যে নাম্বার থাকে দুটো মিলিয়ে কথা বলছি আমি অবশ্যই দুটো মিলিয়ে কথা বলছি নব্বই থেকে একশো নম্বর যদি পাও এসসি ক্যান্ডিডেট যারা এসসি এসটি রয়েছো তারা হচ্ছে অবশ্যই স্কলারশিপ পাবে আর জেনারেল ক্যান্ডিডেট যারা তাদের হয়তো তারা হচ্ছে ওই একশো থেকে একশো দশ মিনিমাম একশো পেতে হবে অথবা একশো দশ পেতে হবে তাহলে তারা হচ্ছে জেনারেল ক্যান্ডিডেটরা এই স্কলারশিপ পাবে হ্যাঁ আর আমি তোমাদের তৈরি করে দিচ্ছি এরকম এইভাবে তৈরি করে দেবো আমার সাথে যুক্ত থাকো পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত আমার ভিডিও আপলোড চলতেই থাকবে তোমাদের জন্য কারণ আমি চাই ছাত্ররা হচ্ছে ভালোভাবে পড়াশোনা করুক ভালো রেজাল্ট করুক ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হোক এবং বড় জায়গায় যাক এবং আমার আশীর্বাদ তোমাদের সবসময় হচ্ছে আছে থাকবে হ্যাঁ সুতরাং তোমরা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি আজকে ভিডিও এখানে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি তোমরা সকলেই হচ্ছে ভালো থেকো সুস্থ থেকে এবং অপরকে হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে ভালো রেখো এবং বাবা মাকে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে তোমরা হচ্ছে দেখে শুনে রাখবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আর বাবা মাও তোমাদের একটা হচ্ছে বড় হচ্ছে আশীর্বাদ বাবা মা তোমাদের বাবা মা অনেক কষ্ট করে তোমাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে তোমাদের ভালো মানুষ করার জন্য সুতরাং হচ্ছে বাবা মার প্রতি সব সর্বদা হচ্ছে শ্রদ্ধা রাখবে